பூத்து அந்த அழகான காலை பொழுதில் உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி விழி கிடைக்குமா யாபய கரம் கிடைக்குமா விழி கிடைக்குமா அபய கரம் கிடைக்குமா குருநாதன் சரணத்தில் நிழல் கிடைக்குமா குருவேஸ்வரம் என்று மகா பெரியவாளின் பாதார விந்தங்களை போற்றி வணங்கி இன்றைய நிகழ்ச்சிக்குள் அடியெடுத்து வைப்போம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு ஆண்டாள் வாஸ்து நிறுவனர் டாக்டர் ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 வணக்கம் வணக்கம் வாழ்க வளம் சார் இன்று ஒரு தகவல் பகுதியில் எங்களுக்காக என்ன தகவல் சொல்ல போறீங்க சார் கேட்க நாங்க எல்லாருமே ஒரு வாரமா ரொம்ப அவளா காத்துட்டு இருக்கோம் இன்று ஒரு தகவல் சிம்மத்தை விஷ்ணு சித்தாரிய மனோநந்தன எதுவே நந்தநந்தன சுந்தரிய கோதாய நித்தியமங்கலம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இது கிட்டத்தட்ட நாலு வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு டிவி ப்ரோக்ராம் சொன்னது தான் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல நினைவுபடுத்த வேண்டியது என்னோட கடமை சங்குகளின் ராஜா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அது பாஞ்ச சன்னியம் அதே போல் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய எந்திரங்களே ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான எந்திரம்னு பார்த்தா சுதர்ஷன எந்திரம் மந்திரங்களில் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான மந்திரம்னு பார்த்தோம்னா மகா மந்திரராஜ பத சோத்திரம் வில்களில் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சார்ங்கம் என்ற வில் அதே மாதிரி பறவைகளில் வந்து எது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லானது பார்த்தீங்கன்னா கருட இப்போ அந்த நாலு ஏதாவது நம்பர் ஒன் எல்லாமே பெருமாள் கிட்டே இருக்கும் அதான் எல்லாம் பியூட்டி இந்த முதல் நாலு ம விஷயம் இல்லை எதுக்கு கருட இருக்கும் குருவி வச்சுருக்கலாம் பறவை புறா வச்சுருக்கலாம் ஏன் வந்து கருடரை வந்து பெருமாள் கூட வச்சுருக்காருன்னும் போது இந்து மதமே ஒரு மெசேஜ் தான் கொடுக்கும் அப்படின்றதுக்கு வந்து கருடர் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன வந்து நார்மலாக வந்து பறவைகள்லாம் வந்து மழை பெய்யுது பெய்ய போகுது அப்படின்னு சொன்னால் பயந்து போய் முதலே கூட்டுக்குள்ளே போய் ஒழிஞ்சிக்கும் ஆனால் கருடர் மட்டும் புத்திசாலித்தனமாக அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங் கூட ஸ்மார்ட்டாக தைரியமாக மழைக்கு மேலே போய் பறக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன கவனிக்கணும்னா பறவையோட இயல்பே பறப்பதற்கு தான் அதோட பிறப்பே அதுக்கு தான் ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு பயந்து அடங்கி ஒடுங்குவதற்காக அது பிறப்பு இல்லை அப்போ கருட நமக்கு சொல்லக்கூடிய மெசேஜ் உனக்கு பிரச்சனை வரும்போது நீ வந்து அதுக்குள்ளே போய் சிக்கிக்காமல் அதுக்கு வெளியில் வந்து நீ உன்னோட பிரச்சனையை பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்குன்றது தான் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த கார்டன் விஷயம் மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இந்து மதத்தில் ஒவ்வொரு விஷயத்துலையுமே இருக்குது அப்போது இந்த இடத்துல இந்த கார்டன் வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய படிப்பினை அப்படின்னு சொன்னால் என்னோடய நண்பர் திருப்பூர் பூபதியை பற்றி இந்த இடத்துல நான் சொல்லி ஆகணும் அவர் எனக்கு ஒரு பத்து வருட நண்பர் என்னோடய கிளாஸ்க்கெலாம் வந்திருக்கார் பட் அவர் ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணலாம் அவர் பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கமாக எனக்கு ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க பத்தாயிரம் பேர் இருக்காங்கன்னா முதல் பத்து இடத்துல இருக்கக்கூடியவர் அவரை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது நல்ல ஒம்பதாவது ஒம்பது ஒம்பது நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் படிப்பு நடத்திட்டு மளிகடை வேலை போய் பெரிய கோட்டி சொன்னானவர் எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி சில ப்ராப்ளங்கள் வரும்பொழுது அவர் அப்போ தான் வாசுக்காக என்னை கூப்பிடுவார் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூப்பிட்ட உடனே ஒரு ரெண்டாவது மீட்டிங்கில் எனக்கு வந்து கூப்பிட்டு அப்போ அவங்க அம்மாவுக்கு கேன்சர் பசங்களை கோயம்புத்தூர் வச்சுருக்கா திருப்பூரில் வச்சுருக்கிறதா பொரு பொருளாதார கஷ்டங்கள் ஒரு எட்டு கோடி ஒம்பது கோடி கடன் அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல நான் சொல்லிக் கொடுத்த ஆண்டால் அவர் பிடிச்சிக்கிட்டார் எனக்கு ரெண்டு பவுன் தங்கம் கொடுத்தார் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப உச்சக்கட்ட கஷ்டம் நிறைய நூறு கோடிக்கு சொத்து இருக்கலாம் ஆனால் அந்த இடத்துல ரெண்டு பவுன் தங்கம் கொடுத்து ஆண்டால் கொடுங்கன்னு சொன்னார் அந்த இடம் வந்து அந்த இடம் தான் அவர் அது அவரை வந்து வெற்றியை தீர்மானித்தது உடனே அதுக்குள்ளே ஒரு ஆறு கோடி ரூபாய்க்கு ப்ராப்பர்ட்டி விற்கிறாரு பல்லடம் ரோட்டில் எல்லா விஷயங்களும் முடியுது அவர் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பிரச்சனைலாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாருன்னா கூட இருக்கவங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சோம் மாமனார் மாமியார் எல்லாருக்குமே ஒரு இடம் வாங்கிக்கிறது பொருள் வாங்கிக்கிறது நகை வாங்கிக்கிறது பணம் உதவின்றது பண்ணார் என்னை கூப்பிட்டு சாப்பாடு போட்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து மறுபடியும் ஒரு மூணு பவுன் வந்து ஆண்டாளுக்கு கொடுத்தாரு அப்போது இந்த இடத்துல அவர் ஜெயிச்சதுக்கு காரணமும் கருடர் ஜெயிச்சதும் ஒரே ஒரே மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன் கருடர் மேலே நிற்கிறதுக்கும் என்னென்னா அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங் வேணும் சரணாகதி வேணும் கொடுக்குற என்ன வேணும் பிரச்சனைக்குள்ளே இருக்கும்போது பிரச்சனையை பற்றி பேசாமல் பிரச்சனைக்கு வெளியில் வந்து எது நம்மளை காப்பாற்றும் கடவுள் ஆண்டால் அப்படின்னும் போது ஆண்டாளை இருக்க ப பற்றிக்கிட்ட பிடிச்சிக்கிட்டாரு அதே போல் நீங்களும் கடவுளை நம்புங்க பரிகாரங்கள் பின்னாடி பின்னாடி போய் நீ இந்த வருடம் ஃபுல்லாக ஏமாந்துருக்கலாம் வர வருடத்தையாவது நீங்கள் வணங்குற இஸ்லாமை சேர்ந்தவரும் கிறிஸ்துவத்தை கிறிஸ்துவத்தை சேர்ந்தவரும் இந்து இந்து மதத்தை சேர்ந்தவரும் உங்கள் மதம்
வணக்கம் நினைப்பில் இருக்கீங்க ஓகே சார் சரணாகதி அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடுறோம் சார் ஆனால் எவ்வளவுதான் இறைவனுடைய பாதங்களை பற்றி கொண்டாலும் கூட இருக பிடித்து கொண்டு தருகி அழுதாலும் கூட சில பேரோட வாழ்க்கையில் விடிவு காலம் அப்படிங்கிறது கிடைக்க மாட்டேங்குது சார் அதற்கான காரணம் என்ன சார் இப்போ கடவுள் வந்து உண்மை அப்படின்னு சொல்லி நம்புறவங்க வந்து இந்த இடத்துல அப்சல்யூட்டாக நம்பணுன்றதான் வந்து அந்த இடத்துல ஒரு சிறு சந்தேகம் வந்தாலும் இப்போ நிறைய பேர் என்கிட்ட கேள்வி கேட்கும்போது நான் ஒரு பதில் சொல்லுவேன் ஏன்னா நேர்லையோ மீட்டிங்லையோ இது நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது சரணாகதி இல்லை ஒருத்தவங்க நம்புகிறோம் இப்போ சொக்கலிங்கம் வந்து ஒரு இடத்த வந்து விற்றுன்னு சொல்கிறாரு விற்கிறதுல வந்து சொக்கலிங்கத்துக்கு லாபம் இல்லை ப்ரோக்கரேஜ் நான் பண்ண பொருள் நான் ரியல் எஸ்டேட் கமிஷன் எதுவும் நான் கம்பெனி நடத்தலை சொக்கலிங்கத்துக்கு லாபம் இல்லை அப்படின்னும் பொழுது இதனால் நமக்கு நல்லது நடக்கும்னு நம்புகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தட் இஸ் கால் சரணாகதி நான் சொக்கலிங்கம் விஷயத்தில் மட்டும் இல்லை இது கடவுள் விஷயத்துலையும் அப்படி தான் கடவுள் எதுவும் எதிர்பார்த்துலாம் பண்ணலை நீ இந்த இடத்துல சரணாகதியோட உச்சக்கட்டம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்சுலூட்டாக நம்பணும் எப்படி உங்கள் மனைவி வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்புவீங்களோ உங்கள் பொண்ணு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்புவீங்களோ அது போல் ஒரு மனைவி எப்படி கணவர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்புவாங்களோ அந்த நம்பிக்கை அதாவது வந்து இதுக்கு மேலே அப்சல்யூட்டுன்ற நிலைமை இல்லைன்ற ஒரு விஷயத்தை நம் போல் நம்பினீங்கன்னா அதுதான் வந்து உங்களுக்கு பெனிஃபிட் கொடுக்கும் ஒரு டவுட் இருந்தால் கூட சிறிய ஒரு டவுட்டு ஒரு சின்ன சந்தேகம் இழந்தால் கூட உங்களுக்கு அந்த சரணாகதின்றது ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்றது என்னுடைய அனுபவபூர்வமான உண்மை தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் ஆத்திகம் நாத்திகம் வாஸ்து சம்பந்தம் உண்டா சரி ஆத்திகம் நாத்திகம் வாஸ்து ஆத்திகம்ன்றது வந்து எதுலையுமே நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்ற ஒரு ஒரு குரூப்பு நாத்திகம்ன்றது வந்து சாரி நாத்திகம்ன்றது எதுலையும் நம்பிக்கை இல்லை ஆத்திகம்ன்றது ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்த நம்பிக்கை வாஸ்து இது இந்த வாஸ்துவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்ன வாஸ்துவும் நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயந்தான் இப்போ வந்து தென்மேற்கில் தெருக்கு தோன்றா பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல தென்மேற்கு தெருக்குத்தில் உள்ளவங்க நூ தொண்ணூத்தஞ்சு வரைக்கும் வாழ்ந்தவங்க இருக்காங்க பிள்ளைக்குட்டியோட பெரிய கொடிசல லைஃப் வாழ்ந்தவங்க இருக்காங்கன்னும் போது நம்ம இது தான் கவனிக்கணும் எல்லாமே நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயம் தான் இப்போ வந்து கடவுளை நம்பாதவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு பவர் இருக்குது பட் ஆனால் அது கடவுள் இல்லை அது வந்து விதண்டவாதம் யார் வந்து கடவுளை வந்து நம்பலையோ அவங்க அதிகம் அவங்க தான் கடவுள் பக்கத்தில் இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க தான் அதிகம் வந்து அவரோட பேரை உபயோகப்படுத்துகிறாங்க அது வந்து இப்போ ஒரு ஆண்டாளை திட்டுறாங்க ஒரு முரு முருகனை திட்டுறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க வாயிலேருந்து அதிக முறை அந்த வார்த்தைகள் தான் வருது இந்த இடத்துல என்ன ஒரு விஷயம்னா நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சேண்ட் பண்ணணுன்றலாம் விஷயம் கிடையாது சேண்டிங் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது பட்டு நீங்கள் வந்து எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் இன்வால்வ் ஆகி பண்ணிங்கன்னா அந்த இன்வால்மெண்ட் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை உங்களுக்கு கொடுக்கும் அந்த நம்பிக்கை தான் வெற்றி இந்த மூன்றுமே ஒன்றோடு ஒன்று பின்றி பண்ணியது எதுலனா நம்பிக்கைன்ற ஒரு விஷயத்தில் மூன்றுத்துக்குமே ஒரு தொடர்பு ஒன்றது என்னுடைய கருத்து மராமரா என்று அறியாமல் சொன்னாலும் ராமராமா என்று அதை அறிந்து எடுத்துக்கொண்டு அற்புதம் படைத்தவன் இறைவன் அப்படின்னு அழகான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசும் நேரம் நேப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் யார் பேசுறீங்க கலைவாணியமா சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சொட்டு கேளுங்க கலைவாணி வணக்கம் வாழ்க்கை மூணாவது முறை கூப்பிடுங்களேமா கலைவாணி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் மத்தவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் இல்லையாமா ரெண்டாவது அப்பாக்கு வந்து வருமானம் வர மாட்டேங்குது மூணாவது கேள்வி வந்து உங்களை வந்து ஒரு வாட்டி மீட் பண்ணுவாங்க சார் உங்களை இல்லை மூணாவது விஷயம் நடக்குமா அதாவது வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா எனக்கு வந்து என்னை வந்து இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி பேசு இன்றைக்கி பண்ணுன்னா அது முடியாதுமா எனக்கு என்ன கிளைண்ட்டாக இருந்தால் கூட நான் ஒரு நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த இந்த எனக்கு மெசேஜ் அனுப்புங்க நான் கூப்பிடுன்னு சொல்லுவேன் டேரெக்டாக கூப்பிட்டேன்னா ஐ டோன்ட் என்டர்டைன் அட் ஆல் இது நம்பர் ஒன்மா அப்போ நீங்களும் ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி மீட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நான் அந்த கடலூர் பக்கமோ பாண்டிச்சேரி பக்கம் போதும் உங்களை மீட் பண்ணலாம் தட் இஸ் நம்பர் ஒன் நம்பர் ரெண்டு இந்த பிடிவாதம் தான்மா நம்மளுடைய நீங்கள் வந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க நான் எப்படி பத்து ரூபா சம்பாதிக்கிறது பத்து ரூபா சம்பாதிக்கிறேன்னா அதாவது வரலாறு வந்து தோத்தவனையும் கணக்கில் வச்சுக்கோ ஜெயிச்சவனையும் கணக்கில் வச்சுக்குமா வேடிக்கை பார்க்கணும்னா எப்போவுமே வரலாறு வந்து கணக்கில் எடுத்துக்காதுமா அப்போ நீங்கள் லைஃப்பில் ஜெயிக்கணும்னா இந்த பிடிவாதன்ற ஒரு விஷயத்த விட்டுருங்க நம்பர் ரெண்டு ஏதாவது முயற்சி பண்ணுங்கள் இது நான் சொக்கலிங்கம் சொல்லி தான்
பிடிவாதம் கம்மி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பிரமாணமான வெற்றி பெற என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் கலை சார் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு திரும்பி வரவங்களுக்கு கூட அஞ்சு வருஷமோ பத்து வருஷமோ அந்த தண்டனை காலம் முடிந்த பிறகு அவங்க வாழ்க்கையில விமோச்சனம் சந்தோஷம் ஆனந்தமான வாழ்க்கையை வாழலாம் சார் ஆனா அந்த வாஸ்து குறை இருக்கிற வீட்டுல இருக்கிறவங்க இருக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனை அனுபவிக்கிறாங்களே சார் இதற்கு தீர்வே கிடையாதா நீங்க சொல்றது முதல் விஷயம் வாசு சம்பந்தம் இல்லாமல் சொல்லிடுறேன் ஒருத்தன் தண்டனை அனுபவிக்கிறான் அனுபவிக்கலாம் கோர்ட்டு சம்பந்தப்பட்டது அதாவது காயினுக்கு ரெண்டு பக்கம் நல்லா எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒன்று அவன் ப அந்த அதாவது குற்றவாளி பக்கம் ஒன்று நீதிபதி பக்கம் ஆனால் மூன்றாவது பக்கம் நடுவில் இருக்க பக்கம் அதுதான் கடவுளோட பக்கம் ஸோ மேபி வந்து சாட்சியங்கள் அடிப்படையில் வந்து அவர் நிரபராதின்னு சொல்லியிருக்கலாம் பட் ஆனால் கடவுளுக்கு உண்மை தெரியும் போது அதுக்கான தண்டனை உண்டு தண்ணி முப்பத்து என்னதும் தண்ணி குடிச்சே ஆகணும் தீது மன்றம் பிற தர வரா இப்போ உங்கள் கேள்வியில் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன கேட்குறீங்கன்னா வாஸ்து அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லி இதுக்கு தீர்வே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நான் எனக்கு நடந்த ஒரு உண்மையான ஒரு இடத்துக்கு ஒரு என் லைஃப்பில் நடந்த ஒரு விஷயத்த நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் பங்களாதேஷ்க்கு நான் வந்து நிறைய வாட்டி போயிருக்கேன் அங்கே கிளைண்ட்ஸ்லாம் பார்க்க போனப்போ அந்த ஊரில் நம்பர் ஒன் பணக்காரர் நம்ம ஊரில் எப்படி ரிலையன்ஸ் அம்பானி சொல்கிறோமோ பங்களாதேஷ் நம்பர் ஒன் பணக்காரர் அவர் பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஸ்பின்னிங் மில் வச்சுருக்காரு வேர்ல்டே இப்போ நான் நான் ஒரு நம்பர் ஒன் வந்திருப்பாங்க ஒரு பெரிய பேங்க் டாஷ் பங்களா பேங்க்னு ஒரு ஐயாயிரம் ஏடிஎம் உள்ள ஒரு பேங்க் பங்களாதேஷ் வச்சுருக்காங்க அவர் ரொம்ப மெத்த படித்தவர் ஆனால் அந்த மி ஸ்பின்னிங் மில்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே சரி கிடையாது வடக்கில் வெயிட்டு வடகிழக்கில் தான் வந்து பவர் ஜென்ரேஷன் எல்லாமே தப்பு பட் அகெயின் அவர் அவரோட லைஃப் ஆராயும் பொழுது அவர் வந்து ரெண்டு விஷயம் அவரோட ஒரு ஸ்பின்னிங் மில் எரிஞ்சு போகுது அது சப்போஸ் நூறு கோடி ரூபாய் நஷ்டம்னா நூற்றி பதினஞ்சு கோடி ரூபாய் இன்சூரன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க அவர் பஞ்சு வச்சுருக்காங்க அந்த பஞ்சு வந்து நனைஞ்சு போயிடுது திடீர்னு நனைஞ்ச பஞ்சுக்கெலாம் அவர் மார்க்கெட் உருவாகுது அப்போது நார்மலாக பஞ்சு வந்து பத்து ரூபாவுக்கு போனால் நனைஞ்ச பொண்ணுக்கு பஞ்சுக்கு வந்து பதினஞ்சு ரூபா கிலோ போகுது அப்போ எதை தொட்டாலும் அவருக்கு தொடங்குது அப்படின்னும் போது நான் அவருக்கு என்னை கூப்பிட்டதுக்கு அவருக்கு பெரிய விருப்பம் இல்லை அந்த கம்பெனியில் வந்து தங்கப்பன்னு சொல்லி ஒரு ப்ரெசிடென்ட் இருந்தார் அவர் தமிழர் என்னை கூப்பிட்டு போனார் பட் அதுக்கப்புறம் என்ன என்னுடைய ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் கொடுத்தப்பறம் எஸ் ஸோ கன்வின்ஸ்டு நான் பத்து விஷயம் சொல்கிறேன் ஏழு விஷயம் அவர் வந்து ஆல்ரெடி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அவர்கிட்ட ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா நம்பர் ஒன் ஒய்ஃப் பெண்ணு தான் பொண்டாட்டி தான் நம்பர் ரெண்டு வந்து ரெண்டு பசங்க ஹாப்பி நல்லா ஹைலி எஜுகேட்டட் அவர் கேனடா சிட்டிசன் அவர் ஹைலி எஜுகேட்டட் அண்ட் அப்போது நிறைய பேருக்கு நூறு கோடி இரநூறு கோடிக்கு ரெண்டு மா வருஷம் ரெண்டு மாதம் ஒரு வாட்டி உலன் சால்வ் என்னெல்லாம் கொடுக்க முடியுமோ அதெல்லாம் கொடுப்பார் அவர் பிரைம் மினிஸ்டருக்கு ஈக்குவலான ஆள் அந்த ஊரில் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் எந்த கெட்ட பழக்கம் கிடையாது ஐந்து முறை வந்து தொழுவார் தூய முஸ்லீம் எந்த கெட்ட பழக்கம் கிடையாது அவரை பற்றி சொன்னோன்னா அப்பழுக்கில்லாத ஒரு மனிதர் அப்படின்னு தான் ஒரு விஷயம் அப்போ இந்த இடத்துல அவர் வந்து தப்பான இடத்துல இருந்தாலும் நம்பர் ஒன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறார் கொடுக்குறார் நம்பர் ரெண்டு சரணாகதி அந்த அல்லா தான் எல்லாமே நான் அவருக்கு தேங்க் பண்ணுறேன் நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய ஹெல்ப் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லும்போது நான் கொடுக்கல சொக்கலைங்க அல்லா கொடுக்குறார் என் மூலமாக கொடுக்குறார் எனக்கு ஐம் ஸோ ஹாப்பி அல்லா வந்து என்னை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக என்னை வந்து என்ன இடைத்தரகராக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் அப்போது அதோட வேறு என்ன சந்தோஷம் என்னென்னு ரொம்ப குனிஞ்சு போய் ரொம்ப சாஃப்டாக அவ்வளோ பெரிய ஆள் அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் முழுமையாக கடவுளை நம்புங்க மூன்றாவது மனைவியை வந்து பத்திரமாக சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும் நிறைய பேர் கோடி கோடியாக சம்பாதிப்பாங்க பொண்டாடி எங்கேயும் கூப்பிட்டு போக மாட்டாங்க நல்லா புரிஞ்சுங்க நீங்கள் பணத்தை சம்பாதிச்சு சொத்த சொத்தாக வாங்கலாம் ஏக்கர் ஏக்கராக வாங்கலாம் ஆனால் நீங்கள் வந்து இறந்து போகும்போது உங்கள் யாராக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய இருந்தாலும் ஒரு வாடகை ஃப்ரீசர் பாக்ஸை தான் நம்மளை படுக்க வைப்பாங்க நம்ம போ படுக்கிற இறந்தப்புறம் படுக்கிறது கூட நமக்கு சொந்தம் கிடையாதுன்றது புரிஞ்சுங்க அப்போ நீங்கள் லைஃப்பில் உங்கள் மனைவியை சந்தோஷமாக வச்சுக்கிட்டீங்க சரணாகதின்ற ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க சம்பாதிக்கிறதே செலவு பண்ணதான் அப்படின்ற ஒரு இலக்கோடு நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா இந்த வாஸ்து தவறாக இருந்தாலும் உங்கள் லைஃப்பில் அது பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது என்பது இதன் மூலமாக நாங்கள் சொல்ல விரும்புகிறேன் யாராவது வந்து இது வடகிழக்கு படிக்கட்டு தென்மேற்கில் செப்டி டேங்கு கக்கூஸ் ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்கன்னா பயப்படாதீங்க இது பயப்படுறதுக்கான விஷயம் இல்லை இதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு உளவியல் ரீதியான விஷயங்கள் இருக்குது இதை நான் சொன்ன நான் சொன்ன பத்து விஷயங்கள் இதுதான் பண்ணணும்னு சொன்ன விஷயமும் அவர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண அவர் ஏற்கனவே செஞ்சுருக்க ஏழு விஷயமும் மேட்ச் ஆனதுனால எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி
அந்த சாப்பிட்ற பொருட்கள் ஆடோ மாடோ வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் சாப்பிட்றாங்கன்னா அது மனிதனுக்காக படைக்கப்பட்டிருக்கு ஆடு மீன் போன்ற விஷயங்கள்லாம் ஸோ அவங்களோட மதத்து ரூல் படி அது கரெக்டு ஸோ அதை நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது நம்ம ரெண்டு இன்சூரன்ஸ் தப்புன்னா ஒரு கம்பெனி இப்போ நம்ம எல்லாருமே கார் வச்சுக்கோம் சொக்கலிங்கமே இன்சூரன்ஸ் அப் பண்ணும்போது காருக்கு இன்சூரன்ஸ் இல்லாமல் ஓட்ட முடியுமா தட் இஸ் அ ரூல் இவ்வளோ பெரிய கம்பெனி இருக்கணும் அதுக்கு வந்து இன்சூர் பண்ணியிருக்கணும் அது வந்து நாட் ஃபார் கம்பெனி எம்ப்ளாயீஸ்க்காக அப்படின்போது இந்த ரூலில் நீங்கள் உடைக்க முடியாது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்கு போகிறீங்க வாசு பார்க்குறீங்க கதவு வந்து நாலு கதவு தான் வைக்கணும் அங்கே வந்து இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரிஸ் ரூல் படி எட்டு கதவு வைக்கணும் அப்போது இன்னொரு கதவு மற்ற நாலு கதவுகள் தவறான இடத்துல இருக்கலாம் நாலு கதவுகள் சரியான இடத்துல இருக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலையுமே வாசு சொல்கிறபடி ரூல் படி தான் நமக்கு ஒரு புக்கை வச்சுக்கலாம் பண்ண முடியாது கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுதோ அதுதான் பண்ணணும் அந்த இடத்துல கவர்மெண்ட் சொல்கிறத அவர் பண்ணாலும் அவர் அந்த அல்லான்ற ஒரு விஷயம் வந்து அவரை வந்து இன்றைக்கும் கோடி சொன்னால் வச்சுருக்கு ஸ்பின்னிங் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வேர்ல்டு நம்பர் ஒன்னாக இந்த நேரம் வந்திருக்கணும் அவர் ஐயாயிரன்றது ஐம்பதாயிரம் ஏடிஎம் உள்ள பேங்காக மாறும் அவர் ஒரு பெரிய ஒரு பணக்காராக இன்னைக்கு இருக்கார்னா அதை விட பெரிய பணக்காராக மாறுவார் சகல செல்வ செழிப்போடு ஆனந்தத்தோடு இருப்பார்னா அது காரணம் அவர் அவருடைய இறை நம்பிக்கை நல்ல பழக்கங்கள் கொடுக்குற என்னன்றது தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் மொழியை இந்த இடத்துல அதை நெகட்டிவ்ன்ற ஒரு விஷயத்தோடு நம்ம அதை பார்க்க வேண்டாம் சார் எங்கள் எல்லாருக்குமே பிரம்மாண்டமான வெற்றி வேணும் சார் நீங்கள் அடிக்கடி சொல்வீங்க ஜாதகம் ஜோசியம் ஏன் உங்கள் வாசு கூட நீங்கள் தேவையில்லாமல் போய் பார்க்காதீங்க உங்கள் வேலையை நீங்கள் சரியாக நம்பிக்கையோடு செய்யுங்க தானாக வெற்றி உங்களை தேடி ஓடி வரும் அப்படின்னு சொல்வீங்க சார் இப்போ உழைப்பு உழைப்புங்கிறதுக்கு நீங்கள் பிரதானமான முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க உழைப்பு அப்படிங்கும் போது இரண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் சார் ஹார்ட் ஒர்க் ஸ்மார்ட் ஒர்க் நீங்கள் அடிக்கடி எம்ஃபசிஸ் பண்ணுறது இந்த ஸ்மார்ட் ஒர்க்கை பண்ணுறது தான் ஸ்மார்ட்டான விஷயம் அப்படின்னு அதெல்லாம் ஓகே சார் இந்த ஸ்மார்ட் ஒர்க் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நாங்கள் எப்படி சார் பண்ணுறது இதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் சரி நான் எனக்கு டக்குன்னு ஞானம் வருது சொல்கிறேன் ஸ்மார்ட் ஒர்க்குன்னு சொல்லும்போது இப்போ நார்மலாக கல்யாணத்துக்கு போவோம் மொய் கவர் கொடுப்போம் அது ஒரு ரூபா கொடுத்தா ஐம்பது காசு கொடுத்தா அந்த கவர் கொடுப்பாங்க நம்ம பணத்தை போட்டு வந்துடும் நார்மலாக இதே அந்த அந்த கவரை கொஞ்சம் அழகுபடுத்தி அதுக்கு மேலே ஒரு ஒரு ரூபா கையனை ஒட்டி ஒரு வெள்ளை கலரில் கொடுத்தாங்கன்னா அதே மொய் கவர் பத்து ரூபா கொடுக்குறாங்க இது இஸ் கால் ஸ்மார்ட் ஒர்க் நான் சமீபத்தில் சிவகாசி போயிருந்தேன் ஒரு ஒரு ஆறு மாதத்துக்குள்ளே போனப்போ சிவகாசியில் ஒருத்தர் பார்த்தேன் மொபைல் பஞ்சர் கடை வச்சுருக்காரு ஆக்சுவலாக பஞ்சர் கடையே மொபைலில் தான் இருக்கணும் என்ன எக்ஸ்ட்ராடனரி திங்கிங் நம்ம நம்ம பஞ்சரை போட்டுட்டு நம்மளை வந்து ஒருத்தர் வந்து நம்ம ஒருத்தரை போய் பார்க்க முடியாது நம்ம ரோட்டில் நிற்போம் அந்த இடத்துல அவர் மொபைலாக ஒரு பைக்கில் வந்து மொபைல் பஞ்சர் ஷாப் வச்சுருக்காரு எக்ஸ்ட்ராடனரி திங்கிங் இதே வந்து இதெல்லாம் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கு நம்ம த்ரீ வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த காய்கறி விற்பாங்க இந்த பூ விற்கிறவங்க பெட்ஷீட் விற்கிறவங்களாம் அந்த ஒரு ஸ்பீக்கர் போட்டு பெட்ஷீட் வாங்கலையா பெட்ஷீட் வாங்கலையான்னு சொல்லிட்டு போவாங்க அது ஸ்மார்ட் ஒர்க் கிடையாது அந்த இடத்துல மக்கள் சைக்காலஜிக்கலி உளவியல் ரீதியாக ஒரு ஹியூமன் வாய்ஸ் தான் எதிர்பார்க்குறாங்க அவன் பேசணும் கீரை வாங்கலையா அப்படின்னு அவன் கத்தினா தான் அது ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும் அது மைக் கத்தும் போது இரிட்டேஷன் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஒர்க் ஆர்டு ஒர்க் வித்தியாசம் புரிஞ்சுக்கணும் எங்கள் டீமில் கோயம்புத்தூர் கலைச்சலின்னு உண்டு நான் கம்பி விளக்கு சிறந்ததுன்னு சொல்கிறேன் திருநெல்வேலி வட்டாரத்தில் சாதிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு எல்லாருமே எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும் உடனே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கம்பி விளக்கு உடனே வாங்கி ஒரு பத்து ரூபா லாபம் வச்சு வந்து நான் மீட்டிங் போட்ட இடத்துல விற்கிறாங்க ஸ்மார்ட் திங்கிங் இப்போ என் டீமில் வந்து பொள்ளாச்சியில் மஞ்சுளா உண்டு அவங்க எப்படின்னா வந்து ஒரு பணன்ற ஒரு விஷயத்தில் அவங்க வந்து ஒரு புறந்தள்ளப்படுறாங்க பணம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கேலிக்கு ஆக கேலிக்குள்ளாகுது லைஃப் பட் அவங்களோட எக்ஸ்ட்ராடனரி திங்கிங் அவங்களோட டிசைன் மாதிரி யாராலுமே ஒரு ஃபீமேல் டிசைன் வேர் பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு ஒரு பை பானே வந்து பை பர்த்தே வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடனரி ஒரு ஃபிகர் அவங்க வந்து ஒரு பெரிய ஷாப் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஷீ இஸ் வின்னிங் த கேம் இப்போ நான் ரெட் பர்ஸ் வச்சுட்டா நல்லதுன்னு சொல்கிறேன் உடனே எங்கள் ஆர்கார்ட் ரவி வந்து நான் ரெட் பர்ஸ் நானே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து எப்போ கிடைக்குதோ டக்குன்னு அதை பற்றிக்கிட்டு அது பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம வந்து அது சார்ந்த விஷயக்குள்ளே ஸ்மார்ட்டாக போனீங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் த ஸ்மார்ட் கேமு ஸ்மார்ட் வின் இருக்கும் உங்களுக்கு நட்சல் வந்து ஆண்கள் ஜெயிக்கும்போது நம்மளை ரொம்ப மட்டம் தட்டுவாங்க நமக்கு மேலே இருக்கவங்க கீழே இருக்கவங்க அதெல்லாம் கேர் பண்ணாதீங்க நீங்கள் யூ கேரி ஆன் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஜெயிக்கும் போது உங்கள் கேரக்டர் பற்றி பேசுவாங்க டோன்
மகிழ்ச்சிமா <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 திருமணஞ்சரி <laughs> 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 அப்போ நீங்க இந்த இடத்துல வந்து பரிகாரங்களை நம்புறீங்கம்மா நீங்க கடவுளை நம்பல நீங்க இப்ப உங்க பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகணும் என்ன கோயில் போலாம் அதான் அது போய் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்றேன் நானு உங்க பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகணும் எந்த கோயிலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு நான் உங்களை கேக்குறேன் எக்ஸாக்ட்லி அதாம்மா கோவில் எக்ஸாக்ட்லி அதான் கோவில் பதினெட்டாம் படி கருப்பர் அங்க இருக்காருமா வேணா உங்க பையனோட ஹைட்டுக்கு வேணா ஒரு அருவால் வேணா வேணா சாத்துங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மூவாயிரம் ரூபாய் அது வந்து பரிகாரமா இல்ல அது வந்து அதுதான் முறை பொதுவா அருவால் சாத்திட்டு தான் வந்து அந்த கோயிலுக்குள்ளே போகணும் ஏன்னா அதுதான் அந்த கருப்பருக்கு மரியாதை கொடுக்காம அழகுகிட்ட போகக்கூடாதுமா இது பரிகாரத்துக்கெல்லாம் சொல்லு அப்போ இது பரிகாரம் இல்லையான்னு என்ன கேட்காதீங்க நம்ம ரெண்டு அந்த அழகர் தான் ரங்கநாதரையும் ஆண்டாலையும் சேர்த்து வச்சோருமா அதனால தான் நூறு தட அக்கார அடிசனும் நூறு தட வெண்ணையும் கொடுக்குறேன்னு வேண்டிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ராமானுஜர் வந்து அதை பண்ணி வைப்பாருமா ஸோ அந்த பெருமாளுக்கு நீங்கள் வேண்டிங்க அந்த பெருமாள் உங்கள் உங்கள் ப பையனுக்கு ஆண்டாலை ஒத்த குணாதிசங்கள் கொண்டு அற்புதமான பெ பெண்ணை கொடுப்பாங்க அது வந்து ம மருமகளாக நடத்துங்க சொந்த பெண்ணாக நடத்தாதீங்க எல்லாருக்குமே சொந்த கருத்துக்கள் உண்டு உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பையன்கிட்ட ஒரு பொசஸ்னஸ் உள்ள ஒரு கேரக்டராக நீங்கள் இருக்கீங்க அதை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிங்க உங்கள் பையனுக்கு நிச்சயமாக திருமணம் நடக்கும் உங்கள் வீடை பொறுத்த வரைக்கும் தென்மேற்கு வடகிழக்குன்றது கவனிக்கத்தக்க பகுதி பிரம்மாண்டமான வெற்றிகள் நீங்கள் எப்போதும் பெற என் அன்பான வாழ்த்துக்கள் கீதா சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் நாங்கள் எல்லாருமே சிறப்பான பிரம்மாண்டமான வெற்றி வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு தேவையான அத்தனை விளக்கங்களையும் பகிர்ந்துட்டீங்க சார் மிக்க நன்றி நிறைவாக சில விஷயங்கள் திருச்செந்தூர் வந்து இந்த பௌர்ணமி வந்து பத்து ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபது மோஸ்ட் வெல்கம் ஃபோட்டோ வாங்காதவங்க அங்கே கொடுக்கப்பட மாட்டாது எங்கள் நண்பர்கள்கிட்ட வாங்கிக்கிங்க அங்கே வந்தீங்கன்னா இப்போ மௌனம் தான் சிறந்தது சாப்பிட்டு நல்லா மௌனமாக இருந்துட்டு போங்க ஃபோட்டோவுக்கு வந்து அங்கே டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க நம்பர் ரெண்டு ஜனவரி நாலு அஞ்சு வந்து ஜாலியாக ஜெயிக்கில் வாங்க இந்த ரகசியம் உன்னை அறிந்துட்டு உலகை வேண்டிடுன்ற டாப்பிக்கில் ரெண்டு நாள் ப்ரோக்ராம் இருக்குது அந்த ப்ரோக்ராம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ரோக்ராம் நிறைய தங்கவேல் உடையார் போன்ற ராஜா கள்ளக்குறிச்சி போன்றவர்கள் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ தேங்காய் எல்லா வரவங்க எல்லாத்துக்குமே பழனி பஞ்சாமிரதம் கொடுக்குறேன்ருக்காங்க விவி பார்த்துருக்கிற பழனி இது போல் நீங்களும் வந்து மக்களுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் டைரெக்டாக நீங்கள் பண்ணலாம் வரவங்க வந்து தட்டு தமிழோட வந்துருங்க பெட்ஷீட் தலாடோட வந்துருங்க மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஜனவரி ஆறு என்னால் ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியாது என்னோடய டீம் சேர்ந்து தருமபுரி மாது பண்ணுவார் ஏன்னா நான் ப்ரோக்ராமில் அங்கே இருக்க அங்கே இருக்க போகிறதுனால இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ண முடியாது ஸோ அவருக்கும் உங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நிறைவாக சில விஷயங்கள் என்னென்னா சேலம் அந்த மதுரை போன்ற இடத்துலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன இஷ்யூஸ் இருக்குது யார் ஆண்டாள் வாசு பொள்ளாச்சி போன்ற இடத்துல கொஞ்சம் தயவுசெய்து வந்து கொஞ்சம் செக் பண்ணிங்க நீங்கள் ஆண்டாள் வாசுன்னு யாராவது என்கேஜ் பண்ணிட்டிங்கன்னா தவறான ஆட்களை என்கேஜ் பண்ண வேணாம் நிறைய குழப்பங்கள் இருக்குது இது போக வந்து இந்த நில விழாவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா அது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஷோ இப்போ நல்லா ப்ரோக்ராம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவாங்க கொஞ்சம் வண்டியெலாம் வந்து வரீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிப்பாட்டும்போது பத்திரமா ஒரு ஓரமாக பார்க்கிங் ஃபுல்லாக இருந்தோன்னா கரெக்டான இடத்துல நிறுத்திட்டு வாங்க விழாவுக்கு வந்து ஃபுல் சப்போர்ட் நீங்கள் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் அது அந்த விழாவில் கிடைக்கும் அதன் மூலமாக இந்த ஜனவரி என்பது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வந்து புத்தம்பது வருடமாக ஆங்கில வருடமாக இல்லாமல் நம்ம லைஃப்லையும் புத்தம்பது நல்ல விஷயங்களையும் கொண்டு வரும் உங்கள் அனைவருக்கும் இது வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியையும் வருகின்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபது வந்து உங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபது முதல் இன்னும் பெட்டராக இன்னும் சிறப்பாக இருக்குன்ற விஷயத்துக்கு நானும் திருச்செந்தூர் முருகிட்ட உங்கள் சார்பாக பிரார்த்திக்கிறேன் உங்கள் எல்லோருக்குமே எல்லா வளங்களும் சிறப்புகளும் பெற்று நீங்கள் சிறப்பாக வாழ என்னுடைய அன்பான வளர்த்துக்கள் ஜனவரி நாலு ஐந்து திருச்சி உங்களை சந்திக்கின்றேன் இந்த அரிய வாய்ப்பை கொடுத்த புதுயுகம் டிவிக்கும் பிரபஞ்சத்திற்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி ஆடி ஆடி அகம் கரைந்து இசை பாடி பாடி கண்ணீர் மல்கி 
எங்கும் நாடி நாடி நரசிங்கா வென்று வாடி வாடும் இவ்வானதிலே எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கே நரசிம்மன் திருவடிகளையே சரணம் நன்றி வணக்கம் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் ஜெய்கிந்த் ஆலிஸ்வல் இதுவும் எதுவும் கடந்து போகும்